ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പതിവിന് വിപരീതമായി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാശ വേഗത അഥവാ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രകാശം അഥവാ ലൈറ്റ് എന്നൊരു പ്രതിഭാസം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീറ്ററിൽ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എത്ര എന്നതാണ് പ്രകാശ വേഗതയുടെ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വ്ലോഗ് ഡാനിഷ് ആസ്ട്രോണമറായ ഒലി ക്രിസ്റ്റൻസൺ റോമറാണ് ആദ്യമായി പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത സക്സസ്ഫുള്ളി മെഷർ ചെയ്തെടുത്തത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ജൂപ്പിറ്ററുടെ ഉപഗ്രഹമായ ലോയുടെ എക്ലിപ്സുകളെ നിരീക്ഷിച്ചെടുത്ത ഡാറ്റാസിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അളന്നെടുത്തത് സി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും ആവശ്യകരമായി വരുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകാശ വേഗതയേക്കാൾ കൂടിയൊരു വേഗത ഇന്നേ വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രകാശ വേഗതയെ ഒരു കോസ്മിക് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആയി വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഓൾ യു കുഡ് ട്രാവൽ അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് യു കുഡ് മൂവ് അറൌണ്ട് ദ എർത്ത് ഇൻ വൺ സിംഗിൾ സെക്കൻഡ് ഫോർ അബൌട്ട് സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് യു കുഡ് ഇമാജിൻ ഹൗ ഹ്യൂജ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് മാത്തമറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി നയൻ ക്രോസ് നയൻറ്റി സെവൻ ലാക്സ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു അറ്റൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലെറ്റ് സി ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് വി കുഡ് പ്രൊപ്പൽ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മാസ് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസിനോട് ആനുപാതികമായി വർദ്ധിക്കപ്പെടും ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുവാനായി നമ്മൾ ചെലുത്തുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റ് എനർജിയും ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ മാസ് കൂട്ടുവാനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ആസ് എ റിസൾട്ട് മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ബിക്കംസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് സോ ഡസ് ദ എനർജി റിക്വയർ ടു മൂവ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ സോ അറ്റെയ്നിങ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കലി നോട്ട് പോസിബിൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകാശം ഭൂമിയിലെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയർ അഥവാ പ്രകാശവർഷം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ട്രില്യൺ മൈൽസ് മൈൽസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ കൊണ്ടൊന്നും യൂണിവേഴ്സിലെ ഒബ്ജക്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അളന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് ലൈറ്റ് ഇയർ പോലെ ഒരു ഹ്യൂജ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് സൗരയൂഥത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമായ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ട്രില്യൺ മൈൽസ് അഥവാ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നൈറ്റ് സ്കൈയിലെ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറായ സിറിയസിലേക്ക് ഏകദേശം എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ദൂരം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേയുടെ വിട്ടിന് അക്രോസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ട്രാവൽ അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒബ്സേർബിൾ ആയ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജിയും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒബ്സേർബിൾ യൂണിവേഴ്സിനെ ക്രോസ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പുള്ള അവരുടെ ഇമേജുകളാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഏകദേശം എട്ട് മിനിറ്റും മുപ്പത് സെക്കൻഡും എടുക്കുന്നുണ്ട് മാർസിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡും സാറ്റേണിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും പതിനൊന്ന് മിനിറ്റും പ്ലൂട്ടോയിലേക്ക് അഞ്ച് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റും എന്നിവ യഥാക്രമം ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയ ഈ ഒരു ടൈം ലാഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പവർഫുൾ ടെലിസ്കോപ്സ് ആയ ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്രയും വേഗം പ്രകാശം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഇത്രയും വേഗം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഷയമ